ようこそ。はい、シアムデラ。石山寺に入ります。寺正門天皇のね、命令です。で、本堂には紫神話を美学に映る月夜に源氏物語を書き始めた場所と伝わる源氏の間が残ります。というお寺です。すごいよね。石山寺の大河ドラマから見てまいりました。今から石山寺を散策すると。石山寺本堂の舞台から見た楓であります。道内は撮影禁止なので外だけね。崎木部源氏の間。この教祖ね。桃山時代にできてるね。この小さいみたいなね、建物が。倉中汚れがあって。ええ、四季部供養塔。あ、場所さんの早くまで。源氏の間を見て、松尾芭蕉が読んだ句品。あけぶのはまだ紫に。ことたです。紫四季部供養塔でした。芭蕉さんも来た
たのは1190年代1190年代ねえだから1000年前から1000年前からちょっと触らせてもらってもいいですかはい、場所なんですよ。あ、ここから眺めがいいね。そういうことね。はい、石山寺っていうのは、うん、その名の通り。ね、さっきも石だ,、ね、石だらけ。ここ石だらけ。ここまで石が。うん、なんで石山寺だ。ほとからね、この場所なんでしょちょっとなんか、まあ、能舞台の中、眺めがね。これ茶でもやったわ。でこれほらピアコですよ。この舞台からね。さっきの源氏の間から紫シルブが見えてたんだ。昔はで建物も何もないもんね。さあ奥に向かいます。先式武蔵まで歩いていきます。ちょっとね小高い山の上の方にあるみたいですよ。頑張っていきましょう。紫式部像こちらです。向かっております。はい、紫式部像。おお、やっとお目にかかれました一大流王者。あ、杉の木すごい。あ、ね、ここはね、すごい霊あなた方だね。四代寺の。あ、奈良の方にね、まあ、トラックとかない時代から大変だわね、うん、奈良まで運ぶなんて。もう石が、もう石の山だからね、本当に石山寺ですわ。石だらけです。はい、一周回ってまいりました、石山寺でした。ね、石山寺、紫式部が、なんだっけ、源氏物語の。書き始めた,書き始めたところで、源氏の、まあ、っていうところで。式部さんのお人形さんを置いてあってね、あの執筆しているところの姿がありました。本当ね,ね、すごい。みんなそれは景観石っていう石なのね。石山寺ね、本当に石でね、すごいところでした。石山寺でした。車が置いてあります。車が置いてありますよ。お茶はお茶はここでまた。お茶会かなんかやるところやね。風流だね。静かだね。ね門の奥にはほら汽車がね置いてあります。